안녕하세요. 탁구 닥터 탁구 전문의 박경선 코치입니다. 어, 오늘은 우리가 알고 있는 게 기본기, 기본기, 기본기가 중요하고 자세가 중요하고 다 하는데 결론적으로 우리가 게임에서 게임을 하려면 중요한 거는 상대방을 좀 제압하고 좀 빨리 보내고 뭐 코스 깊게 주고 상대방을 소비해야 되는 거고 그렇죠. 그렇게 먼저 하면 은 그만큼 승산이 있을 것 같습니다. 단, 뭐 항상 얘기하지만 정확성이 있어야 되겠죠. 정확성이 있으면서 그렇게 뭐 힘이랑 속도랑 코스가 좋고 변칙 플레이를 해서 정확성이 좋으면 은 그게 뭐 저는 세계 탑이라고 보겠습니다. 1등이라고 보겠습니다. 어, 그렇게 해서 저는 마롱이 제일 잘 치는 게뭐 정확성이 우선 좋고 그다음에 여러 가지 모든 게 좋은 결국 뭐냐 우리가 기본기가 우리 게임할 때 폼을 잡을 때 그러니까 기본 스윙이 뭐 좋다고 하는 게 아니라 그냥 뭐 센스라고 하죠 센스는 뭐 응용이라고 저는 얘기를 하는데 그럼 보면은 여기서 우리가 알고 있는 <웃음> 준비했다가 후핸드를 쓸때 이게 기본기라고 치면은 게임할 때는 이렇게 치는 게 아니라 칠때좀 앞에서 칠 수도 있고 뭐뺄 수도 있고 열어놓을 수도 있고 반대로 여유되면 은더 빼서 빼서 칠 수도 있고 빼서 칠 수도 있고 지금 후핸드는 요거 스매싱 이런 게 아니라 내가 그냥 생각을 하는 거죠 생각을 할줄 알아야지만 내가 칠때 변화가 생기는 건데 그걸 내가 칠때 요번에는 길게 쳐야지 볼도 안 보고 요번에는 짧게 쳐야지 이게 아니라 그래서 저는 나중에는 계속 얘기하니까 그러니까 머리, 머리 싸움이라고 하는 거니까 그게 머리가 생각이라고 하니까 생각을 내가 기본 후핸드를 배운 상태에서 내가 빼주거나 짧게 치는 거는 상대방은 모르고 있으니까 아셨죠? 그럼 그거를 내가 이 후핸드에서만 이런 게 아니라 많은 게 드라이브도 뭐 배운 대로 준비할 때 항상 몸을 저는 몸을 항상 먼저 쓰라고 하죠 쓴, 쓴 상태에서 맞을 때는 항상 이런 모습이죠 준비했을 때는 이런 건데 이때 최대한 뭐 선수들은 요즘 같은 경우는 최대한 붙일 여기 여기를 쓴다는 느낌으로 붙이는데 맞을 때는 이런 걸 기본이라고 배우는데 마찬가지로 게임할 때는 이런 기본기의 폼을 보지 말고 게임할 때 내가 기본기보다 좀 빨리 붙이고 싶다 빨리 붙이고 싶다 조금 더 빼서 치고 싶다 빼서 치고 싶다 그렇죠 그럼 기본대로 내가 배운 대로 똑같은 모습을 하는 게 아니라 볼에 따라서 아니면 내가 생각에 따라서 앞에서 치는지 기본부터 앞에서 치는지 늦게 치는 기본 치는지 늦게 치는지는 내가 생각 따로 생각으로 내가 코스를 하면 되겠습니다. 그럼 이런 모습을 보고 나서 똑같이 기본기를 친다는 거는 저는 개인적으로 똑같은 곳으로밖에 갈 수가 없습니다. 똑같은 빠르기에 똑같은 타점에 그러면은 제가 솔직히 말하면 요거 하기 요걸 설명 전에 설명을 할때 제목을 길쭉이죠. 길쭉이랑 이렇게 넓적이를 설명 드리려고 하다가 지금은 그렇게 안 하고 다른 게 올려 드릴 건데 그러면 칠때 어떻게 이렇게 생각 있게 생각을 하는 거죠. 그러면은 이 후핸드도 그렇고 드라이브도 그렇고 커트 볼 같은 게 마찬가지고 준비할 때 기본적으로 최대 부분 내려주고 최대 부분 같이 해서 몸이랑 같이 내려서 몸이랑 같이 내려서 팔만 내리는 게 아니라 몸 같이 내려서 같이 내려야지만 올라오는 힘을 이용해서 기본 기본인데 이런 기본으로도 치는 것보다 내가 기본에서 약간 더 앞으로 약간 더 앞으로 좀더 감을 수도 있고 좀더 열어놓고 칠 수도 있고 그러면은 미세하게 폼, 폼은 같지 않고 다를 것입니다. 뭐 때문에? 나의 생각 때문에 왜? 내가 기본보다 앞에서 쳤고 기본보다 감았고 기본보다 열어놨으니 코스를 뺐으니까 그럼 자연스럽게 타점은 달라지겠죠. 어, 이렇게 치면 저쪽에서 생각할 때 어, 조금 어, 폼은 비슷한데 왜좀 틀, 좀 이상하다는 얘기, 이상하다고 얘기를 합니다. 왜? 볼이 다 다르게 올 거니까. 아셨죠? 그럼 칠때 내가 같은 폼으로 똑같은 폼을 치면 마찬가지로 아까처럼 똑같은 구질로 갈 거고 뭐 볼에 빗 맞지 않은 이상. 그러면 내가 제대로 잘 쳤는데 기본대로 볼이 오면 은 이렇게 하고 볼이 오면 이렇게 하고 볼이 오면 이렇게 하고 볼이 오면 이렇게 하고 이렇게 하면 은 똑같겠죠 그러면요. 그러면 칠때 이렇게 똑같이 우리 기분 거기서 좀 응용은 저는 어렵게 생각을 안 하고 그냥 생각을 하면 되겠습니다. 좀더 빨리 보낼 건지 낮게 보낼 건지 뭐 코스를 뺄 건지 좀 늦게 칠 건지에 따라서 그러면 지금 잡아, 잡아준 거는 후핸드 쪽이나 후핸드 후핸드나 뭐 후핸드나 뭐 드라이브나 커트 뭐 푸시 무슨 푸시라고 하죠 푸시포 드라이브라고 하는데 그러면은 이 모든 기본에서 
응용을 할줄 알면은 저쪽에서는 이제 좀 헷갈릴 것 같습니다. 볼도 다르고 구질도 다르고 코스도 달랐으니까. 이제 알겠죠. 그러면 이게 맞다면은 백 같은 경우도 우리 기본대로 준비했다가 음, 준비했다가 이게 기본이면은 이거보다 좀더 빨리 치거나 좀 힘을 주거나 좀 코스 빼거나 같은 폼으로 치는 게 똑같으면 치는 게 아니라 반대 저쪽에서 마찬가지고 다리가 올 거니까 기본을 올때 일로 보면은 이런 모습 빠지고 빠지면은 좀 이런 모습이겠죠. 네, 그러면 같은 기본 연습을 했을 때 기본 연습이 기본 자세가 기본 폼이 좋다고 해서 잘 치는 게 아니라 내가 칠때 게임을 할 때는 볼이 도 다양하게 오면 내 그만큼을 대비해서 준비하고 또 반대로 나도 칠때 내가 좀 다르게 해야죠. 근데 그거를 뭐 폼의 길이 뭐씩 나가는 길을 생각하지 마시고 그냥 생각을 하게 하면 될것 같습니다. 기본보다 좀 빨리, 빨리 칠 건지 좀 세게 칠 건지 코스를 뺄 건지에 따라서 그 상대방은 잘 모르겠죠. 나의 생각이었으니까. 그 나중에는 결론은 어찌어찌해서 내가 그만큼 볼을 빨리 빨리 보낼 수 있으면은 저쪽에서는 그만큼 당황스럽겠죠. 그래서 그만큼 이제 나중에 정확성을 올린 상태에서 이제 심이랑 나중에 몸이랑 체중에서 제일 빨리 손 악력을 줘서 빨리 보낼 줄 알아야지만 또 승산했다, 승산이 있다고 하는 건데 다시 얘기해서 또 정확성을 줘야 되니까 또 다시 처음부터 기본 자세가 돼 있어야지 따라갈 수 있는 거고 모든 볼은 항상 준비해야 다른, 다른 쪽 따라갈 수 있는 거니까 준비 팔만 치면 은 이쪽이 못 치고 하실 때 팔만 치면 이쪽이 안 되니까 항상 몸을 쓰는 건 다시 또 기본 게도 중요한 거고요. 그럼 실전에서는 지금처럼 요 쇼트도 있고 드라이브 같은 것도 마찬가지죠. 기본에서 배울 때 이만큼 나온 선수 뒤에서 음, 이런 걸 기본으로 배웠으면 은 마찬가지고 그래서 좀더 빨리 보낼 수도 있고 꺾을 수도 있고 어, 꺾을 수도 있고 좀더뺄 수도 있고 음, 그러니까 맞는 거에서 따라서 내가 이제 기본기는 이런 쪽이고 이런 스피드를 보냈으면 은 이거랑 똑같이 치는 게 아니라 뭐발 들어와서 칠 수도 있고 좀 나와서 밀어서 칠 수도 있지만 그럼 이렇게 내가 생각을 하면 은 나는 칠때 상대면 나는 생각 있게 쓰게 내가 다 잡아친다고 하는 거니까 잡아칠 수도 있고 내가 약속이니까 약속 장소를 기본보다 치다가 기본보다 앞에 들어와서 좀 앞에 나와서 칠 수도 있고 빠지는 볼도 칠수 있겠지만 음, 생각 있게 치면 은 상대방 조사는 좀 헷갈릴 것 같습니다. 왜? 똑같이 안 오니까. 좀 이상한 볼. 어, 그러면 상대방이 내가 차이가 많이 나면 은 모르겠지만 비슷한 실력이거나 좀 떨어져도 생각 있는 사람이 이길 수밖에 없습니다. 이 말이 맞다면. 마찬가지로 컷트볼도 푸시볼이죠. 푸시볼도 기본에서 올려서 이렇게 올려쳐서 기본인데 여기서 내가 좀더 보낼 수 있고 뭐더좀더 뛰을 더수 있겠지만 음, 좀더 옆에서 뛰을 수도 있고 좀더 뭐 앞으로 보낼 수도 있고 음, 뭐 미들 쪽은 저도 되고 뭐 저쪽도 있고 이쪽도 있고 뭐 힘을 들어서 음. 주의할 거는 뭐 이쪽으로 많이 띄우지 이쪽으로 이 푼드 쪽으로 뛰면은 어제 맞은 어제 어제 맞았는데 백 쪽에서는 이만큼 살짝 뛰어도 저쪽은 치기 좀 부담스러울 수 있는 거니까 그건 알고 계시면 되고요. 그래서 지금처럼 제가 같은 곳에 칠릴 때도 다양하게 보낼 수 있고 저쪽에서 반대로 볼이 똑같이 오는 게 아니라 틀리게 오니까. 맞죠? 이렇게 칠 수도 있는 거고 여기서 뭐 나갈 수도 있고 여기서 뭐 올릴 수도 있고 빠져서 쫓을 수도 있고 음, 또 올릴 수도 있고 짧게 끊을 수도 있고 길게 뻗을 수도 있고 그러니까 오늘 설명드린 거는 기본이 있으면 거기서 내가 생각을 하면서 칠수 있으면 되겠습니다 언제 게임할 때 그러니까 연습 게임이라고 해서 시스템 연습을 할 때도 이렇게 서로 약속해서 내가 이번에는 뭐 치고 빨리 친다고 할 수도 있지만 선수들은 기본적으로 계속 반복 연습을 할건 하는데 거기서 게임 우리 게임 연습이라고 해서 그냥 이렇게 따로 부분적으로도 내가 좀 이번 상구는 좀 빨리 칠 거야 오구도 빨리 칠 거야 그렇게 연습할 수도 있고 아니면 약속이면은 상구는 절로 치고 오구는 절로 칠 거야 그렇게 연습해도 되는 거고요 연결할 경우에는 아니면 우리 볼박스라고 하는 거는 칠 때가 그렇게 해서 연습을 따로 이렇게 하는 거고 기본적인 거는 이렇게만 쳤는데 이렇게 치면 치는 것보다 내가 한번 치고 들어와서 칠 수도 있는 거고 이렇게 만들 수 있으면 은 그게 몸이 배는 거니까 몸이 익숙해져야지만 어, 자연스럽게 칠수 있는 거고 그래서 우리는 좀 어, 데이터가 많이 연습을 많이 하라는 이유가 이런 몸에, 몸 배, 데이터가 많아서 되게 좋은 데이터는 더 좋겠죠 좋은 데이터를 많이 몸에 익혀서 그거를 익숙하게 써먹어서 언제? 언제인지 모르겠습니다. 그 순간의 상황이니까 상대방에 따라서 틀릴 수 있고 내가 좋은 게 많으면 더 좋겠죠. 
좋은 거 많은 거를 내 골라 치면 더 좋은 거니까. 그래서 오늘 설명드린 거는 기본에서 기본 자가 포핸드, 스매, 포핸드, 뭐 스매싱, 뭐 포핸드 드라이브, 뭐 후시 드라이브, 탑스핀, 백트 마찬가지죠. 이런 게 모든 게 있는데 이 모든 거를 똑같이 기본 자세로 치는 게 아니라 거기에서 나의 생각을 집어넣으면 될것 같습니다. 그러면 상대방의 입장에서는 진짜 너무 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 차이 나서 상대방이 좀저 어, 친구 좀 까다롭다는 맞죠? 또 생각 바뀔 또 바뀔 수 있으니까 그 상대방이 첫 번째 대결이랑 뭐두 번째 대결이랑 다를 수도 있고 그러기 위해서는 다른다는 개념은 내가 그 모든 것을 많이 할줄 알아야지 또 되는 거니까 그래서 좀 연습량이 많이 필요하겠지만 그래서 오늘 설명드리는 거는 내가 기본기를 이제 할줄 아시면은 이렇게 좋은 생각을 해서 내가 심도 더들수 있고 탑던도 방, 어, 다르게 할 수도 있고 내 코스도 다르게 할수 있는 연습을 하면서 익혀주고 게임에서는 그거를 마, 마음대로 생각을 해서 내 상대방을 보면서 내가 할줄 알아야지 더 좋을 것 같습니다. 아, 오늘 여기까지 마치고 그래서 오늘은 정리해보면 은아 생각 있는 탁구를 하자 라고 생각하시면 될것 같습니다. 오늘은 여기서 마치고 다음에는 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 탁구닥터 탁구 전문의 박경선 코치였습니다. 감사합니다.